5 autos que dan demasiados problemas. El primero de ellos, por supuesto que sí, es el Jeep Compass. Este es un todoterreno del segmento C, fabricado desde el año 2006 e incluye únicamente dos generaciones. Actualmente su generación más reciente se presentó en el año 2016 y comparte plataforma con la Jeep Renegade, siendo estas dos las únicas SUV de la marca americana. Se fabrica tanto en México como Brasil, China, la India para el resto del mundo. E incluye un motor 1400 centímetros cúbicos como mínimo, turbo cargado, fabricado por FSA de 140 caballos de fuerza. Este motor es de ubicación transversal, tiene tracción delantera o integral dependiendo de la versión y en el año 2019, como dato interesante, el Compass fabricado en México ya llegó a ser el tercer vehículo más fabricado en el país durante ese año con 195.689 unidades fabricadas. Así es muchachos, el vehículo como puedes ver es enormemente aceptado, muy bien comercializado, bien vendido y pues se nota en los números de fabricación. 195 5.689 unidades fabricadas solamente en México sin contar a los otros países en donde se fabrica, se traduce directamente pues en éxito, buenas ventas y mucha demanda del mercado, pero ¿por qué? porque la gente quiere una SUV de Jeep y que no quieren pagar por una gran Cherokee o una Cherokee mucho más costosa y mucho más capaces para eso está la Compass, para eso está también la Renegade que es más pequeña a pesar de que utiliza la misma plataforma, pero pues lamentablemente estas dos últimas comparten muchos problemas, iniciando pues por decir que la Jeep Compass va Bajo los ojos de muchos expertos, mucha gente conocedora y sobre todo gente amante de la marca que ha tenido que decirlo, la Jeep Compass es uno de los peores productos de Jeep que alguna vez haya fabricado la marca americana. Así es muchachos, uno de los peores productos de Jeep, porque dicen que tiene muchos problemas de entendimiento entre la transmisión automática y el motor, es decir que no se comprenden, que no pues sus circuitos no van bien y al final terminan fallando alguno de los dos tarde o temprano. Además, su sistema eléctrico intrínseco también es bastante complicado de mantener y se suele malograr con muchísima frecuencia. Así que hay que tener cuidado con la Jeep Compass porque no lo digo yo, lo dicen muchísimas personas, inclusive también fanáticos. Otro auto que también da muchísimos problemas es el Mini Cooper de cualquier generación, pero sobre todo, las fuentes de información que he encontrado oficiales tratan de separar a Mini Original Clásico del Mini de a partir del año 2000, que ya es fabricado y controlado 100% por BMW. Si nos referimos únicamente a los nuevos Mini que se fabricaron a cargo de la marca alemana, se desprende el Mini Cooper moderno como su vehículo insignia. Este modelo es su presentación más pura, aquí como lo ves, es su presentación más sencilla y más simple, dejando de lado a todas las variantes del propio modelo Mini Cooper, así como por ejemplo el Mini Countryman o el Mini Clubman. Este es un hatchback de 3 o 5 puertas, de espacio muy muy reducido y con características deportivas propias de un auto de alta gama. El Mini Cooper clásico, básico, así como lo ves en pantalla, es considerado el mejor hot hatch de la historia por sus prestaciones, sensación de deportividad y atención al detalle que supera ampliamente a cualquier otro vehículo del segmento y por supuesto de las dimensiones. Incluye una amplia oferta de motorizaciones que van desde sus más pequeños 1400 centímetros cúbicos turboalimentado de aproximadamente 120, 130 caballos de fuerza, pudiendo llegar hasta los impresionantes 2000 centímetros cúbicos, 4 cilindros de nada menos que 300 caballos de fuerza en su versión más espectacular llamada el Mini Cooper John Cooper Works. Pero este vehículo pues no se quita de los problemas, no es que esté libre y exento de tener muchos problemas mecánicos de electricidad y por supuesto ser un vehículo en general que tiene muy poquitos repuestos, a pesar de que es BMW, BMW pues no se puede hacer cargo y tampoco importar tantos repuestos para tal vez un modelo o una marca en general que no le factura tanto, que no se vende tanto y que sus números no son de un auto popular para nada. Entonces sí, la falta de repuestos y la gran cantidad de problemas eléctricos y de transmisión que tiene este auto, lo hacen ser un auto muy problemático a pesar de que contrasta con el hecho de ser el mejor hot hatch de la historia, tener tanta pues trayectoria y leyendas atrás, aún pues es considerado un auto problemático y de mucho cuidado, especialmente en América Latina donde no se consiguen sus piezas de manera muy ágil, muy rápido. Otro vehículo que también es súper problemático es la Volvo XC40. Este es un todoterreno del segmento C producido a partir del año 2017, es un 5 plazas con motor delantero transversal y utiliza una plataforma llamada CMA que comparte con muchos modelos y escúchame bien aquí de la empresa china Gili. 
Así es muchachos, este vehículo comparte plataforma principalmente con los autos de Jill. Este modelo se ubica debajo de la XC90 y también debajo de la XC60. Ofrece motores transversales, uno de 2000 centímetros cúbicos, 247 caballos de fuerza a gasolina y también un diésel 2000 centímetros cúbicos de 190 caballos de fuerza. Ambos con tracción delantera o tracción a las cuatro ruedas dependiendo de la versión. Este modelo puede ser muy bonito, inclusive podemos ver ya híbridos enchufables, pero eso no quiere decir que sea un auto exento de problemas tampoco. Es un auto que según pues por su propia naturaleza compleja, su naturaleza lujosa y de confort, es un vehículo que da problemas también bastante duros de electrónica, motorizaciones mal compatibles con los turbocargadores y transmisión automática, son algunos cuantos nada más por mencionar de los problemas de Volvo. Los propios fanáticos acérrimos realmente muy muy aficionados de Volvo te dicen, te ruegan compres un Volvo siempre con garantía extendida para que lo puedas disfrutar en su máximo exponente porque si no vas a sufrir muchísimo. Otro auto que sí también da muchísimos problemas y tengo que advertirte es la Volkswagen T1 usada. El Volkswagen T1 es un todoterreno del segmento C producido desde el año 2007 que incluye un motor turboalimentado delantero transversal disponible en tracción delantera o integral llamada Formotion y la versión menos recomendable para mí es la primera que estás viendo en pantalla Que duró desde el año 2007 hasta el año 2017 Solamente tuvo una versión con varios facelip a lo largo de todo este tiempo Ya que presentaba problemas importantes de su transmisión automática de 7 velocidades de doble embrague Que muchas veces sobrepasan el valor del vehículo para hacer reparadas o cambiadas. La segunda generación presentada a partir del año 2016 al presente parece haber solucionado los problemas de transmisión de este vehículo, su predecesor, pero aún así no hay que confiarse, hay que tener mucho cuidado especialmente cuando nos compramos una con muchos kilómetros de recorrido, siempre revísala con un mecánico de confianza porque me estoy refiriendo a las de segunda mano. El último auto que estoy seguro que va a dar muchos problemas porque no confío mucho en él es la Ford Territory. Este auto se produce desde el año 2018 y recién va en su primera generación sin ninguna clase de facelift oficial hasta el momento. Este vehículo se fabrica gracias a Ford y a la unión con una industria china, ya que a Ford Territory la verdad es la llamada Yusheng S330. Así es muchachos, este vehículo es la Yusheng S330 con logotipo de Ford y vendida en América Latina. Es un auto bien vendido en China. Este vehículo utiliza motores 1500 centímetros cúbicos, turbocargado de 143 caballos de fuerza y 4 cilindros, todos con motor delantero transversal y tracción en las ruedas delanteras tanto en sus versiones tren como titanio incluye por los general transmisiones automáticas cbt de ford pues que sí también son un junte entre una empresa china y ford para fabricar desde el motor la parte exterior y la transmisión y ni siquiera es una empresa muy grande ni siquiera es una empresa muy reconocida ni muy afianzada en américa latina como para mandar repuestos necesarios cuando este vehículo bastante delicado y bastante frágil comienza a dar problemas por favor, síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias.